Íslenska er það greining hefur verið beðinn um að greina ríflega 200.000 sýni úr íslensku sauðfé eftir að ríða greindist á tveimur bæjum á síðustu tveimur vikum. Sútan eitt stærsta ríki Afríku virðist á barmi borgarastýrjaldar eftir að átök brutust þar út í dag. Fórsbrökkum valdaransins í hitti fyrir að greinir á um stjórnskipan landsins. Áhyggjur hafa verið af heita var skort í ört stækkandi árborg. Ný bórhóla við Ölfusá gefur vonum vinnanlegt magn af heitu vatni og gæti skipt sköpum fyrir sveitafélagið. Unnið er frá morgni til kvölds á dekkjavestaðin þessa dagana ökumendur flykkjast þangað til að losna við naglana og komast á sumardekkin. Óheimildir að keyra á nagladekkjum frá og með deginum í dag. 15. íslenski krakkar tók í dag þátt í hæfileika kefni á kynversku. Þau segja tungumálið flókið en spennandi og búast við að það geti nýst þeim vel í framtíðinni. Gott kvöld, íslensk erðagreining hefur til skoðunar að setja upp sérstaka rannsóknarstofu til að greina síni úr íslensku sauðfjö og leita þannig að hinni verndandi arfgerð gegn ríðu. Fórstjórinn leggur til að settverð og lagginnar farsóttastofnum svo stjórnvöld geti brugðist við þegar að farsóttir geisa. Rúmt ár er síðan straumkvörf urðu í sauðfjárækt á Íslandi í baróttinu við ríðuveiki þegar hinn klassíska verndandi arfgerð gegn ríðuveiki í sauðfjö fannst í kynd hér á landi. Það þýðir í einföldu málið að hér á að vera hægt að byggja upp ríðufrían stopp en greiningarnar eru öllu flóknari því taka þarf síni úr svo gott sem öllum hrútaflóta landsins og völdum á. Sinnin eru síðan send til Þýskalands til greiningar með tilheyrandi kostnaði. Stjórnmöld leituðu í dag til íslenskarar erðagreiningar nú þegar ríða hefur komið upp á tveimur bæjum á réttrúmum tveimur vikum. Mér fannst hann að svona sóldi tindugt að það væri verið að spyrja um það hvort að vitjætt hún komið að því að greina í akkurat þessari spendírategund þannig sem þeim ekki verið að vinna með hann hingað til. Þetta sé um 200.000 síni. Engu að síður búið fyrirtækið yfir mikilli þekkingu, getu og reynslu sem geti gagnast í baráttunni við ríðuna. Ég reikna með því að við setjumst niður af mándasmorgun niður í Vestmýrinni og ræðum þann möguleik að koma að því að setja upp rannsóknarstofu, setja upp ferla, búið til húbúnað, hjálpa til við að hafa með þessu eftirlit. Ef það er þörf á því og vil ég til þess og löngun til þess að má vel vera að stjórnmálamennni sé að búið til hamagang að óþurfu. En ef það er ekki að óþurfu, þá erum við sannarlega reyðibúnt þess að skoða það mjög alvarlega. Hins vegar hljóti þetta að beina á sjónu fólks aftur að þeirri hugum mynd að búa til farsóttastofnun á Íslandi. Stofnun sem að getur þá fylst með ekki bara farsóttum í mönnum, heldur líka í búfjanaði. Vegna þess að þetta er nákvæmlega verkefni þeirri gerð sem slík stofnun geti höndla mjög vel. Og þó að okkur sé ljúft að skoða þetta núna og þó svo vísum til staða núna, Það var hvort í vísta við verðum til staðar í framtíðinni nýja að þeim sem stjórna fyrirtækinu sé ljúft að taka þátt í svona lög. Þannig að það þarf að vera til, það þarf að vera til staðar úr Íslandi. Það þarf að vera til stofnum sem getur tekið svona eða að sér. Gilvi Þór Sigursson, knarsbyrnumaður, skoðar að hefða mál fyrir breskum dómstólum vegna þess tjóns og miska sem hann var fyrir vegna að rannsókna lögreglu í Breiðlandi. Lögreglan í Breiðlandi feldi nýður og dögunum rannsóknamáli Gilva sem hafði staðið yfir í tæpt tvö ár og verður ákæra ekki gefin út. Gilvi hafði verið til rannsóknar vegna grunns um kynferðisbrot. Robert Spano lögmaði Gilva segir í skriflugu svari að það sé mat hans að meðferð málsins í Breiðlandi hafi tekið allt og langan tíma í ljósið að stæna. Það hafi valdi Gilva og fjölskyldu hans umtalsverðu tjóni auk gríðalegs miska. Hermenn og almenni borgara létust í dag þegar átök spruttu upp í kartum höfuborg Sútans milli Sútanska hersins og uppreisnar hers. Viðkvæm staða í landinu undanfarið gæti þróast í borgarastyrjöld. 
Íbúar í Kartum vöknuðu við byssuskot og sprengjugni í morgun þegar sútanska hernum lendi saman við hermenni RSF uppreisnar hernum alrænda. Leiðtogi landsins og hershöfðingi RSF hersins stóðu í viðræðum um hvernig færa mætti stjórnarfar landsins í líðræðisátt eftir valdarán þeirra beggja í hittið þeirra. En svo virðist sem snurða hafi hlaupið á þráðin. Þrýr almennir borgarar létust í átökum á götum Kartum í dag og tveir létust í árás og flúvél á Kartum flúvelli. Orustuþóttur hringsóluðu um völlin í dag. Sútan er eitt stærsta ríki Afríku. Þessi fyrrum breska nýlenda er um átjánfalt stærri en Ísland og þar búa um 48 miljónir. Íbúar landsins hafa búið við mikla pólitíska varguld undanfarin ár. Árið 2019 rauk verðbólga upp um 20% og Ómar Al-Bashir leiðtoga til 30 ára var steft af stóli í miklum mótmælum. Þá tók við herstjórn sem síðan var velt úr sessi með valdaráni tvekja manna, núverandi leiðtoga landsins og hershöfðingja hins alrænda RSF hers. Svo virðist sem uppúr hafi sofið þar á milli. Átökin hafa verið í uppsiklingu síðustu daga, segja sérfræðingar í stjórnmálum landsins. Antoni Blinken, utaríkisráðherra bandaríkjana, kvatti til friðar í dag og það gerðu Antonio Guterres, framkvæmdastjóri samunuðu þjóðuna og utaríkisráðherra í framkvæmdastjórn Evrópusamband sem sömu leiðis ásamt fjölda annara. Tilrauna boranir í Árborg gefa vísbendingar um að finna megi heitt vatn í vinnanlegu magni í Norðan Ölfursár. Veitustjóri er vongóður um að hægt verði að streyma vatninu í veitukerfi sveitarfélagsins. Margi minnast lokana í sundlegum Árborgar í kuldatíð síðasleðins veturs. Þær lokanir orsökuðust að hluta til af heita vatnskorti á svæðinu. Selfósveitur í samvinnu við Ísor og ræktunarsambandið hafa unnið að rannsóknum á borunum til að afla aukinar orku fyrir samfélagið. Prófan í sína að nýjasta borholan, SE40, gefið tilefni til bjartsinni, en hún afkastar um 30 lítrum af sekundu af 85 gráðu heitu vatni. Hún lætur ekki mikið yfir sér þessi borhola, en hún er 903 metra og dýft og ef allt gengur óskum gæti hún haft talsverð áhrif hér í Árborg. Við erum að skoða bæði hérna hvort það sé hægt að blanda þessu vatni saman við núverðið veitu vatn. Og svona helsti faratálmin í þessu er náttúrulega að koma vatninu yfir Ölfursá og við erum að skoða það bara mjög ígrundað. Við erum með tvælagni núna undir Ölfursóbrú sem eru svona nánast full lestaðar en við komum kannski aðeins meira vatni gegnum þær og svo erum við bara að skoða það með vegirinu hvort við gætum hreinlega bara stækka lagnirnar. Þannig að við þurfum að skoða öll þessi mál áður en við getum svara endilega hversu mikið við getum komið inn á kerfi strax. Ef allt gengur eftir og allt gengur upp hjá okkur þá gætum við verið færin að nota þessa hólu vorið 2024. Sigurður segir að fleiri borverkefni séu einni í bígerð sunnan megi nölfusár, bæði við Hótel Selfoss og í svokölluðu Fosslandi. Þetta er rosalega vermætt fyrir samfélagi hérna að við getum haft heitansöflun innanbæjar því þetta eru stutt í allar lagnir og þannig þar að leiðandi ódyrar að heldur hún að sækja það lengra. Þannig að þetta er mjög, mjög jákvæða frætti fyrir okkur. Fumio Kisita, forsætisráðþara Japan, slapp ómeitur þegar að reiksprengju var kastað í átt að honum á frambóðsfundi í dag. Ungum að var handtekin en ekki er vitað hvað honum gekk til. Kisita var í þann mund að ávarpa fjölda fólks á kostningafundi í Wakayama borg í suðurhluta Japans í dag þegar 24 ára gamallar Yuji Kimura kastaði torkinnilegum silfruðum hlut í áttin að honum. Viðstaddir yfirbyggðu Kimura og komu honum undir hendur lauruglum. Á meðan stukku leyniþjónustu menn á Kisita og komu honum í örugt skjól. Hann hélt samtali sínu við kjósendur áfram í dag, hvergi í bangin, enda skamt til sveitastjórnarkostninga. Lítið er vitað um árasarmanninn og ekkert um hvað fyrir honum vakti. Atvikið kom mjög illa við marga Japani í dag, aðeins er tæft ár síðan sinns og api fyrir um fórsetisráðara var skotin til bana á kostningafundi. Van, skýlum og gjaldþrótum fyrirtæki á einstaklinga hefur fjölgað frá því í september eftir að dregi hafði úr þeim síðustu árum. Fækkunina þá mátti að verulegu leiti þakka greiðslu fresti vegna heimsfarandusins. Kreditt Info hefur gert nýja greining á vanskýlum fyrirtæki á einstaklinga hér á landi. Þar kemur fram að hlutfall nýra fyrirtækja á vanskýlaskrá á tólmánaði tímabili var 3,8 prósent í síðasta mánuði. Síðustu fimm ár fór hlutfalli hæst í 5,7 prósent 2019 en fór lækkandi fram í september síðastliðin þegar það var 2 prósent. 
Í eldri greiningu Credit Info kemur fram að greiðslufrestu frá lánastofnunum og fyrirtækjum í kjölfar heimsfaraldursins hafa átt stóran þátt í að hlutfall fyrirtækja á vannskilaskrá lækkaði undanfarin ár. En frá og með september hefur orðið breyting þar á. Einnig kemur fram að þegar litið er til gjaldróta og árangurslausra fjárnáma hjá fyrirtækjum síðustu ár fækkaði gjaldrótum frá árunum 2021 til 2022 um 320 gjaldrótur á síðast ári en til samanburðar þá voru þau 800 til 1000 frá 2018 til 2021. En núna virðist þróunin hins vegar snúa stratt því það sem af er þessu ári eru gjaldrótin orðin 458 og á fyrstu mánuðum ársins eru orðin fleiri en allt síðast ár. Þá fækkaði árangurslausum fjárnámum frá 2019 en á síðast ári tók þeim að fjölga. Fjöldi árangurslausra fjárnáma hjá fyrirtækjum var frá 1800 til 2000 og 600 árin 2020 til 2022, en tvö árin þar á undan voru þau 3500 og 3800. Í lok síðasta mánaðar voru skrá 296 árangurslaus fjárnáma árinu, en á sama tímabili fyrra voru þau 202. En það er ekki bara hjá fyrirtækjum sem hallar undan fæti, því vanskil einstaklinga að aukist á ný eftir að dregið hafði úr þeim frá árinu 2019 og fram að síðustu áramótum. Hlutfall skráðra vanskil einstaklinga fóru 2,3 prósentum í júni 2019 í 0,8 prósent í november en hækkaði 1,3 prósent í síðasta mánuði. Borgarbókasafnið fagnar 100 ára afmæli um helgina. Í dag var fjölbreytt dagskrá í bókasafnunum í Grófinni, Sólheimum og Spönginni þar sem gestir sóttu tónleika, smiðjur og bókaklúpa í tilefni dagsins. Á morgun verður dagskrá í Árbæ, Kringlunni og í nýjasta bókasafni í Úlvars Árstal þar sem að borgarstjóri tekur á móti fórseta Íslands við afmæli sattöfn. Borgarbókavörður segir að hitli öld eftir að borgarbókasafnið var opnað almenningi eigi almenningsbókasöfn enn erindi við samfélagið. Sko, að mínum mati þá gegna þess að stofna nýr gríðalega mikil svona líðræðist hlutverki í rauninni. Vegna þess að hér á að vera ótakmarkaður aðgangur af þekkingu, upplýsingu og algjörlega óháð því hvað það nú kemur stétt og stöðu úr samfélaginu og það er það sem að almennsbókasöfn standa fyrir. Við segjum gjarnan að fram úr skarandi bókasöfn þau byggja upp samfélag og það er það sem að borgabókasafni vil gera. Frá og með deginum í dag er óheimilt að keyra á nagladekkjum. Á dekkjaverkstæðum er unnið frá morgni til kvölds og virðist fólk ekki ætla að býða bóðana þótt lögregla sé ekki byrjuð að sekta enn. Þeir voru nokkrir bílarnir sem byrjuðu eftir að koma stað á dekkjaverkstæðum þegar fréttastofa kom þar við í morgun. Reyndar hófu bílarnir að koma í hrönnum fyrir um tveimur vikum og þar sem er hægt að panta tíma er allt uppbókað næstu tvær til þrjár frá morgni til kvölds. Í dag er fyrsti dagurinn sem er bannað að keyra um á nöglum. Þú ert næstur inn á listur úr fjögur. Já, þannig að þegar hann kemur út á listur fjögur, þá er þú komið þar inn í staðið. Það er óvæntað að segja að þetta sé verti. Já, það er hægt að segja það. Er fólk að síðasta snúning eða? Nei, fólk er mjög snemma í þessu núna. Það er bara, fólk er mjög meðvitað um það að það þarf að fara. Lögreglan á Höfuborgarsvæðinu hefur tilkynnt að ökumenn verða ekki sektaðir fyrir að keyra á nagladekkjum fyrir en eftir mánaðamót. Fæst virðast þó alltaf nýta sér gálgafrestin og til að anna álægi er auka mannskapur fengin á verkstæðin. Heila með kvöld var þeldi yfir séum alveg um 30 manns að vinna hérna á daginn sko. Sem er náttúrulega það er rosalega mikið, þetta sé þetta, þetta er náttúrulega stórt verkstæði og... Þetta eru eitthvað giska hvað er að taka marga bíla? Mér minnir að hafi verið um 160 bílar með vörubílum á dag. Það sér það það er náttúrulega bóka frá 7 mánan til 10, 11 á kvöldin. Og stundum tökum við þrá bíla á þessum hálftíma sem er bókaður með innskotum. Er þetta gaman? Já, búin að vera í þessu. Þetta er 2007 árið mitt. Þannig að þetta væri, ef þetta væri ekki gaman, þá væri maður ekki að þessu. Og Haraide, nýráðin þjálfari íslenska karlalandsleysins í Gnaspinnu, segist fullur tilhlökuna fyrir verkefninu sem hann stendur frammi fyrir. Í fyrsta viðtalinu sem Haraide veitir eftir að tilkynnt væri ráðninguna sagðist hann bjart sýtna að geta komið liðin í lokakefni EM sem haldin er í Þýskalandi á næsta ári. Fyrir 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 f
følte du at det var sterkt ønske på Island, da. og det betyr jo mye for en, for en trener. I tillegg så har jeg trent islendinger før, og har alltid vært imponert over innstillingen og, og viljen til disse guttene som, som kommer derfra. Det er en grunn utgave av vitalene å være byrt i ísrottafrettum som er hevjast straks av loknum frettum. Framkvæmdir við girðingu á landamærum Finnlands og Rússlands er hafin, fyrsti áfangin er aðeins 3 km langur og rísnar í bænum í Matra í suðustuluta landsins, ekki íkja langt frá samt í Pétursborg í Rússlandi. Í lokars hefjast framkvæmdir annars áfanga sem verður 75 km langur. Finnska landamæragæslan leggur til að girðing verður rist með köplum á 1340 km löngum landamærum Finnlands og Rússlands. Kostnaði við slíka framkvæmdi er talið að hlaupa á 100 miljónum evra. Þegar að finnar gengur formlega í NATO fyrir þessum á mánuði, ríflega tvöfaldið slandamæri bandalagsins að Rússlandi. Normali tilanteessa tämä aidan tarkoitus ei ole estää luvattomia rajan ylityksiä, vaan se parantaa niiden havaitsemista. Eli kun ihminen tulee aidalle, teknisellä valvonnalla hänet havaitaan, ja tätä tietä hyväksi käyttäen hänet saadaan sitten viranomaisten käsi. Ég spila frítt en fæ vel borgað fyrir að ferðast, segir hinn heimstekti gítaleikari Tommy Emanuel. Hann er hér á landi til þess að halda bæði gítar, búðir og tónleika. Tommy Emanuel, sem hefur verið gítarleikari að atinu nánast frá barsaldri, kom fístingað til lands fyrir 12 árum og hélt þá tónleika í háskólabjúi. I'm here doing my guitar camp, uh, my, my guitar getaway in one of the world's top 20 uh, extraordinary places on planet Earth. I noticed looking at the schedule that there's going to be more sightseeing than guitar playing. <laughs> Það er enn nóg að gera í tónleikahaldi hjá Emanuel og verður það áfram. 200 tónleikar til viðbótar eru framundan á þessu ári. The way I look at my life is this. I, I, I play for free, but I get paid well to travel. <laughs> Hann tekur þó alltaf hlýju um eitt ár til að hlaða batterín. En við hverju mega tónleikagestir í hörpu búast? At least a, a well-ironed shirt that I'm wearing. Um, my hair just right. Uh, let's see, my guitar in tune. And hopefully some good songs. Now we're all going to have a great time. Sjálfbóðaliðar og vegum fuglavendar nýttu viðublíðuna í dag til að taka til hendinni í vassmýrinni í Reykjavík áður en að varptími hefst. Fólk slóð ekki slöku við, plokkaði rusl, hlúði að svæðinu og dittaði að hinn og þessu svo velfærum fuglana á meðan á varpi stendur. Í friðlandinu í vassmýrinu má nú helst sjá stokkendur á stökustað, innan tíðar fjölgar í hópnum og má vænta þess að sjá bæði skúvendur og Rauðhöfða endur, toppendur, hrossakug og ég vil þú útillinga. Hæfileika keppni Kínvörsku var haldin á Hotel Borg í Reykjavík í dag þar sem 15 íslenski krakkar fluttu skemmtiatriði á Kínvörsku. Krakkarnir segja tungumóli er erfitt en skemmtilegt og hlakka til að taka það með sér út til framtíðin og lífið. Þau voru fjölbreytt og skemmtileg atriði krakkana sem tóku þátt í hinni svonefndu kínversku brú á vegum kínverska sandirósins, hæfileika keppni sem haldin er árlega á heimsvísu fyrir nefendur sem læra tungumálið. Aðalverlunin eru ferð til Kína. Af hverju kanntu kínversku? Æ, bara mér langaði að prófa. Það er ekkert erfitt? Jú, rosa. Ég skrifaði Bjeng táknið sem er þátt fyrir núðlur og er eitt af flóttist táknunum í kínvesku og tungumáli. Verður þetta erfitt? Það getur verið erfitt en þetta er borga sig rosa mikið. Þetta er bæði mjög skemmtilegt og svo líka rosa mikið 
kinneskar och bygglar för att nota rosa mycket i framtiden. Så var det gott att kunna. Ja, yeah, they are doing a wonderful job, you know. And I can't imagine that uh, they can start to they can speak such a good Chinese after one year's learning and some started to speak good Chinese after three months. Icelandic is quite uh, difficult to learn as well. So, for example, just like dying, okay, gamnia thielsek, something like that. I don't know whether you understand me or not, but I was trying to learn a little bit Icelandic. Krakkunum finnst líka svo lítið spennandi að kunna tungumál sem svo fáir hér úr landi kunna. Og svo líka gaman bara, fólk er alltaf hissa þegar það heyrir fólk tala kynnvisku. Því að það virðist vera svo flókimál sem það er. Markmiðið er að verða reybrennandi í kynnvisku. Ég ætla að verða eins góða ég get orðið. Vótjö Sofía, vóðina í Djungó. Hvað þýðir þetta? Halló, ég heiti Sofía og ég elska Kína. Veður austan og suðaustan átta til 15 metrar á sekundu á morgun og væta með köflum hægari á Norðurlandi og yfirleitt þurft. Hlýnar heldur. Bætir í vinda og sunnan og vestanverðurlandinu síðdegis með rigningu eða súld. Byrta líf Kristinsdóttir viðurfræðingur, hún fer nánar yfir þetta. Þegar áðins vann óðins hún hefur sagt okkur það helsta í íþróttafréttum. Normaðurinn OK Haraiti sem var í gerð ráðin þjálfar í íslenska karla landslýsins í fótbolta er vongóður um að koma liðinu á EM í Þýskalandi á næsta ári. Hann sér fram á spennandi tíma hjá íslenska landslýðinu. Besta deild karla hélt áfram að rúlla í dag. Í hafnafyrði var leikið á velli sem myndi meira á kartiblugar þenn fótboltavöld. Og glímukóngur og glímudrottning Íslands voru krýnd á akurinn í dag. Þetta á margt fleira í íþróttum eftir skamma stund. Helstu fréttir okkar í kvöld. Íslensk erðagreining hefur verið beðin um að greina rýflega 200.000 sín úr íslensku sauðfé eftir að ríða greindist á tveimur bæjum á síðustu tveimur vikum. Sútanitt stærsta ríki Afríku virðist á barmi borgarastyrjaldar eftir að átök brutust út í dag. Fórsbrökkum valdaránsins í hitti fyrir að greinir á um stjórnskipan landsins. Áhyggjur hafa verið að heitavats skort í öft stækkandi árborg. Nýborhóla við Ölvesá gefur vonum vinnanlegt magn af heitu vatni og gæti skipt sköpum fyrir sveitarfélagi. Unnið er frá morgni til kvölds á dekkja verstæðum þessa dagana og komin flykkjast þangað til að losna við naglana og komast á sumardekkin og heimilt er að gera á nagladekkin frá og með deginum í dag. Næstu fréttir í útverkminu klukkan tíu í kvöld og vefurinn okkar hann vakir allan sólarhringin og alltaf nýja fréttir en þessum fréttatíma er lukið og verið sæl. Á rúf í kvöld. Alla leið er ómissandi uppbyttun fyrir Eurovision. Farið er yfir öll lögin sem taka þátt í kettninni í ár.